புதுச்சேரியில நிறைய தெருக்கள் இன்னைக்கும் பிரெஞ்சு பெயர்கள்லேயே அமைஞ்சிருக்கு ரொமரோலான் அலைன்ஸ் பிரான்சிஸ் ஜூப்ளே லாதே லோரியஸ் போன்ற பெயர்களையும் மிஸியே மதம் சொல்தா போன்ற வார்த்தைகளையும் சர்வசாதாரணமாக இங்க பார்க்கவும் கேட்கவும் முடியுது புதுச்சேரி காவல்துறையினர் அணிந்திருக்கும் நீளமான சிகப்பு கெப்பி எனப்படும் தொப்பி இது எல்லாமே இன்றைக்கும் பிரெஞ்சு கலாச்சாரத்தை நமக்கு நினைவூட்டுது இங்க இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்கள் கூட இயல்பாக பிரெஞ்சு சொற்களை பயன்படுத்துறதும் சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகள் இங்க எல்லா நேரத்தையும் வந்து போறதுனால அவ்வளவாக படிக்காத இளைஞர்கள் கூட சுலபமாக இரண்டு மூன்று மொழிகள் பேசுவதையும் இங்க நாம கவனிக்க முடியுது என் கூட இருக்கிறது செஃப் சரவணன் சரவணன் இன்னைக்கு என்ன பண்ணி காமிக்க போறீங்க நம்ம இன்னைக்கு கொக்கோவின் பண்ண போறோம் கொக்கோவின் கொக்கோவின்ங்கிறது எந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்டு என்ன ஃபுட்டு கொக்கோவின்ன்றது ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்டு ஓகே அது வந்து சிக்கனில் பண்ணுற ஒரு மெயின் கோர்ஸ் இப்போ சிக்கன் பேசிக்கலாம் தேவை இல்லையா கொக்கோவின்னுக்கு அதோட என்னெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறீங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு நம்ம பண்ண போகிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் அந்த சிக்கனை ஊற வைக்கும் மேரினேஷன் ஸ்ட்ரோக்கிங் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சேலரி லீக்ஸ் கேரட் ஆனியன் அண்டு கார்லிக் ஓகே இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு எதுல மேரினேட் பண்ணுவீங்க அதாவது ரெட் வைன்ல ரெட் வைன்ல ரெட் வைன்ல ஊற வைக்க போறோம் ரெட் வைன்ல ஊற வைக்க போறோம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை மேரினேட் பண்ண போறீங்க பண்ணலாமா பண்ணலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை போடுறோம் எவ்வளவு சிக்கனுக்கு எவ்வளவு ஒயின் அப்படி ஏதாவது கணக்கு இருக்கா அப்படி இல்ல அதனால முழுகுற அளவுக்கு இருக்கு முழுகுற அளவுக்கு இருக்கு ஓகே அடுத்து கேரட் போடுறோம் சிக்கன் கேரட் கேரட் ஊர்ச்ச பூண்டு பூண்டு சலரி ஓகே சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தைம் தைம் ஹர்ப்ஸ் ஓகே பேசில் ஓகே அடுத்து ஒயின் ஆட் பண்றோம் இது பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் அப்படியே பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்கணும் ஆமாம் இப்போ நம்ம டுவெல் ஹவர்ஸ் ரெட் ஒயினில் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய நம்ம சிக்கன் வெஜிடபிள்ஸை நம்ம இப்போ தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும் பிரிக்க சரி பிரிக்கலாமா பிரிக்கலாம் இந்த ரெட் ஒயினை முதல்ல தனியாக பிரிச்சிடுறீங்க ஆமாம் பிரித்து எடுத்துகிட்டு சிக்கன் தனியாக எடுத்துகிட்டு வெஜிடபிள் தனியாக வந்துருச்சு அதை தனியாக எடுக்கணும் ஓகே இதை தனியாக ஒரு பவுல் தனியாக ஒரு பவுலில் போட்டு போட்டுக்கிறீங்க சிக்கன் தனியாக வந்தாச்சு வெஜிடபிள் தனியாக வந்தாச்சு ரெட் ஒயின் ஒயின் தனியாக தனியாக வந்தாச்சு இப்போ சிக்கனை தான் நீங்கள் திரும்ப ஒரு வாட்டி மேரினேட் பண்ண போகிறீங்க என்னெல்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ண போகிறீங்க சால்ட் பெப்பர் ஆயில் ஆயில் அவ்வளவுதான் ஓகே பண்ணலாமா பண்ணலாம் ம் பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை குக் பண்ண போறீங்களா இதுக்கு முன்னாடி என்ன மைதா மைதா போடுங்க ஓ மைதால டிப் பண்ண போறீங்க டிப் பண்ணுங்க ஓகே மைதா போடு பண்ணி இப்போ அடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போறோம் ஃப்ரை பண்ண போறோம் அடுப்பு பத்த வச்சுக்கலாமா கண்டிப்பா இப்போ சூடு ஆகணும் இல்லையா சூடான உடனே ஆயில் ஆட் பண்ணணும் ஆலிவ் ஆயில் ஓகே நல்லா ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணுற அளவு சிக்கனை போட்டுருவேன் ஓகே கோல்டன் கலகார் வரைக்கும் குக் பண்ணிட்டு மைதா வந்து அந்த கிறிஸ்பினஸ் வரத்துக்கு கிறிஸ்பினஸ் அப்புறம் அந்த சாசனம் போடுறோம் இல்லையா அதில் நம்ம திக்க திக்கு கிடைக்கணும் திக்கு கிடைக்கணும் நம்ம கோல்டன் கலர் வந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கோகோவீனுக்கான அடுத்த ப்ராசஸ் இல்லையா சாஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் ஹாட் 
ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் சாப் பண்ண கார்லிக் போடுறோம் கார்லிக் பூண்டு பூண்டில் ஃப்ளேவர் காய் சாப்பிட ஆனியன் ஆனியன் சேலரி சேலரி லிக்ஸ் ஓகே போது <laughs> கோல்டன் கலர் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அந்த சிக்கன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் சிக்கன் குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் வெயிட் பண்ணலாம் புதுச்சேரியில் ஒரு விலாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமான விஷயங்க தெரு பெயரும் வீட்டு எண்ணும் தெரிஞ்சால் போதும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே பொதுவாக ஒற்றை பட இலக்க வீட்டு எண்கள் எல்லாம் ஒரு புறத்திலையும் இரட்டை பட வீட்டு எண்கள் எல்லாம் மறுபுறத்திலையும் தான் அமைஞ்சிருக்குது ஒரு பக்கத்தில் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒம்பது அப்படிங்கக்கூடிய எண்கள் அமைஞ்சிருக்கும் மற்றொரு புறத்தில் இருபத்தி ஆறு இருபத்தெட்டு முப்பது அப்படிங்கக்கூடிய எண்கள் தான் அமைஞ்சிருக்கும் இது புதுச்சேரிக்கே உண்டான சிறப்பு இப்போ இந்த சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேவைப்படுது இதுக்கு ஓகே இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ண போகிறீங்க இது மேஷ் போட்டோ பண்ணிடலாம் சைடு பண்ணிடலாம் ஆமாம் ரைட் இப்போ இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இதுக்கு தேவை ஃபஸ்ட்டு பட்டர் பண்ணணும் பட்டர் க்ரீம் க்ரீம் மஸ்கி வச்சு அந்த பொட்டேட்டோ ஓகே நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன போட போகிறோம் பட்டர் போட போகிறோம் பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் அடுத்து க்ரீம் போட போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ஆஃப் கப்பு நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு மசிச்சு வச்சு உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்க சேர்க்க போகிறீங்க இதுக்கு சால்ட் ஏதாவது சேர்ப்பீங்களா இப்போ சால்ட் போடுவோம் சேர்ப்பீங்க சால்ட் போட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் சால்ட்டு இப்போ நம்ம மேஷ் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இனிமேல் நம்ம ப்ளேட்டிங் ப்ளேட்டிங் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு வந்து ஓகே ஃபோகோவின் டேஸ்ட் பார்க்குறேன் ஒயினில் குக் பண்ணி இந்த ரெடி பண்ணதுனால கோகோவின் சும்மா கலக்கலாக இருக்குது பிரெஞ்சு மக்களின் பிரதான உணவில் ஒன்று லேம்ப் அதாவது செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியின் இறைச்சி நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டினுடைய இறைச்சியோ ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இறைச்சியோ அதை நாம் மட்டன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஆட்டை விட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இறைச்சியை தான் பிரான்ஸ் மக்கள் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இந்தோ பிரெஞ்சு உணவு கலாச்சாரத்திலையும் இது லேம்ப் அப்படின்னு தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த ஆட்டுக்குட்டியானது நம்ம ஊர் மசாலாக்களும் கைமணமும் இணைந்து பிரான்ஸ் சமையல் முறையில் பல விதமான பதார்த்தங்கள் இந்த பாண்டிச்சேரியில் செய்யப்படுது அதையெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆட்டுக்கறியினுடைய வரலாற்றை கொஞ்சமாக மேஞ்சிட்டு வந்துடலாம் இந்தியர்கள் ஆதியில் இருந்தே ஆட்டிறைச்சியின் சுவைக்கு அடிமையாகத்தான் இருந்திருக்காங்க ராமாயணம் சொல்லும் தகவல் படி தசரத மன்னன் ஆடுகளை பலி கொடுத்தது தெரிய வருது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு நூலான சோமேஸ்வர அரசனின் மனசொல்லசா இன்னொரு முக்கியமான தகவலை சொல்லுது வெண்டைக்காய் முள்ளங்கி வெங்காயம் பூண்டு பருப்புகளோடு சேர்த்து சமைக்கப்பட்ட 
ஆட்டு இறைச்சியின் பெயர் கவசண்டி என்பதுதான் அந்த தகவல் இந்தியர்கள் பெரும்பாலும் ஆட்டை வெட்டி அதன் இறைச்சியை உடனே சமைத்து உண்கிறார்கள் மீதம் இருக்கக்கூடிய இறைச்சியை உப்பு சேர்த்து பதப்படுத்துகிறார்கள் என்பது ஏழாம் நூற்றாண்டு சீன பயணியான யுவான் சுவாங் சொல்லும் தகவல் என் கூட இருக்கிறது செஃப் செந்தில் இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க தேவையான பொருட்கள் கிரீம் <laughs> என்ன <laughs> 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 கொஞ்சமா பூண்டு சின்னதா நறுக்கணும் நறுக்கணும் கொஞ்சோண்டு பட்டர் இல்லனா ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பட்டர் யூஸ் பண்றேன் salted butter கொஞ்சோ red wine meat tender ஆகும் red wine ஆமா ஊஸ்டர் சாஸ் ஊஸ்டர் சாஸ் herbs யூஸ் பண்ண போறேன் continental herb mixed herbs இது கொஞ்சமா <laughs> லேம்ப் என்ற வார்த்தை லாம்பீஸ் என்ற ஜெர்மானிய வார்த்தையிலிருந்து வந்தது ஒரு வயது வரையிலான ஆட்டுக்குட்டி லேம்ப் ஒரு வயதை கடந்துருச்சுன்னா ஹகட் நல்ல வளர்ந்த ஆட்டின் இறைச்சி தான் மட்டன் பழைய செல்டிக் மொழியில மொல்டோ என்றால் ஆடு அப்படின்னு அர்த்தம் மோன்டோன் என்ற பழைய இத்தாலிய வார்த்தைக்கும் அதே அர்த்தம் தான் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுல மோட்டோன் என்ற பிரெஞ்சு வார்த்தை ஆட்டை அதன் இறைச்சியை குறிக்க பயன்பட்டது இந்த வார்த்தையிலிருந்து வந்ததுதான் மட்டன் என்ற இன்றைய வார்த்தை பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இந்திய அறிஞரான ஆமிர் குஸ்ரோ சொல்லும் குறிப்புகளின்படி இஸ்லாமிய பிரபுக்கள் உண்ணும் முக்கிய உணவாக மட்டன் சொல்லப்பட்டிருக்கு முகலாயர்கள் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்த பிரிட்டிஷ்காரரான எட்வர்ட் டெரி முகலாய அரண்மனையில் தான் சாப்பிட்ட சுவையான ஆட்டிறைச்சியை பற்றி தன்னோட டைரி குறிப்பில் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு யாகினி என்பது முகலாய மன்னர்கள் விரும்பி சாப்பிட்ட ஆட்டிறைச்சி பதார்த்தம் இது தயிரில் ஊற வச்சு செய்யப்படுமா எலிசபெத் பே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல கல்கத்தாவுக்கு வந்த பிரிட்டிஷ் பெண்மணி தான் உண்ட விருந்துல ரொட்டிக்குள் திணிக்கப்பட்ட ஆட்டிறைச்சி அதாவது மட்டன் பை மிகவும் சுவையானதாக இருந்தது அப்படின்னு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் இப்படி இந்திய வரலாற்றுல மட்டன் பற்றி ஏகப்பட்ட குறிப்புகள் அங்கங்க கிடைக்குது பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய லேம்பு ரெடி ஆயிடுச்சா பார்க்கலாமா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு மேலேயே நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப நம்ம பண்ணலாம் இல்லையா ஆன் பண்ணிருக்கீங்க கொஞ்சம் பட்டர் போடுறேன் பட்டர் போட்டா அந்த நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய லேம்ப பட்டர்ல நல்ல கொஞ்சம் இது 
வந்து நீங்க ஆஃப் பாயில் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா பீன்ஸையும் கேரட்டையும் ஆமா கொஞ்சமா salt திருப்பி கொடுக்கணுமா லைட்டா திருப்பிக்கலாம் இத லைட்டா திருப்பி கொடுக்கணும் இத எடுத்துறலாம் இது லேசா டாஸ் பண்ணா போதும் இல்லையா பண்ணா போதும் சாஸ் ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கலாம் போ ஓகே அதுக்கும் பட்டர் சாஸ்க்கு பட்டர் தான் பட்டர் மஷ்ரூம்ஸ் போடுறேன் மஷ்ரூம்ஸ் இல்லையா இந்த பிக்கிள்ட் ஆனியன் சொன்னல ரெட் வைன்ல ஊற வச்சது ரெட் வைன்ல ஊற வச்சு இது ஆனியன் மட்டும் போடுறேன் ஓகே ரெட் வைன்ல ஊற வச்சு ஆனியன் மட்டும் சின்ன வெங்காயம் மிளகு தூள் கொஞ்சம் இறைச்சிகளை உண்டதாக சங்க பாடல்கள் மூலமாக நாம தெரிஞ்சுக்க முடியுது மை ஊன் முசித்த ஒக்கலோடு துறை நீர் கைமான் கொள்ளுமோ இது புறநானூற்று வரி மை என்றால் ஆடு ஊன் என்றால் இறைச்சி ஆட்டிறைச்சியை தான் இந்த வரிகள் சொல்லுது நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற பல் சோற்றால் வருத்த இறைச்சியும் நெய் சோறும் என்பது இந்த புறநானூற்று வரியின் பொருள் இப்படி பழந்தமிழருக்கு இறைச்சி மேலிருந்த பிரியம் பற்றி அகநானூறு பரிபாடல் நற்றினை அப்படின்னு ஏகப்பட்ட இடங்கள்ல உதாரணங்கள் நிறையவே இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதை ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ மீட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒயிட் ரெட் ப்ரௌன் ஆகும் உள்ள அந்த ரெட்டிஷ் கலர் தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சாஸ் அப்படியே சாஸை டேக் தி ஆக்னியூ புதுசா <laughs> மொத்தத்தில் ஸ்டேக் தி ஆக்னோ புதுசாக இருக்கு புதுச்சேரியை குட்டி ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுமார் முந்நூறு ஆண்டு காலம் பிரெஞ்சு காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்ததுனால இந்த ஊரினுடைய அமைப்பு முறை கிட்டத்தட்ட ஃப்ரான்ஸை ஒத்ததாகவே இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டடங்களாகட்டும் தெருக்களினுடைய அமைப்பாகட்டும் எல்லாமே ஃப்ரான்ஸ் மாதிரியே இருக்கிறதுனால தான் இதை குட்டி ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புதுச்சேரி அரசாங்கத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியாக மாகி ஏனம் இருக்கிறதுனால புதுச்சேரி அரசின் ஆட்சி மொழியாக தமிழ் ஆங்கிலம் மலையாளம் தெலுங்கு இருக்குது இதோடு சேர்த்து ஃப்ரெஞ்சும் ஆட்சி மொழியாகவே இங்கே இருக்குது பாண்டிச்சேரி நகரத்திலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் தான் ஆரோக் இதை உதய நகரம் அப்படின்னு நம்ம தமிழ் படுத்தியும் சொல்லலாம் பல்வேறு நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களையும் கலாச்சாரங்களையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு சர்வதேச நகரத்தை அன்னை மிர்ரா அல்பாசா அமைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதற்காக உலக வரைபடத்தில் அன்னை தொட்டு காட்டிய இடம் தான் இந்த ஆரோவில் உலகத்தின் நூற்றி இருபத்தி ஓரு நாடுகளிலிருந்தும் இந்தியாவின் இருபத்தி ஐந்து மாநிலங்களிலிருந்தும் அந்தந்த இடத்திலிருந்து ஒருபடி மண் கொண்டு வரப்பட்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு அன்னிக்கு இந்த ஆரோவில் கட்ட ஆரம்பிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு இந்த ஆரோவில் சமூகத்தில் சுமார் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாட்டைச் சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கிறாங்க வருடந்தோறும் லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்கள் இங்கே வந்துட்டும் போகிறாங்க யுனெஸ்கோ உதவியோடு அமைக்கப்பட்ட இந்த நகரம் 
இப்போது மத்திய அரசின் மேற்பார்வையில் இருக்கு உலகில் அமைதியான இடங்கள்ல ஒன்றாக இந்த ஆரோவில் நாம சொல்லலாம் ஒரு டெசர்ட் பண்ண போறீங்க இது சாப்பாட்டினுடைய கடைசியில் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு தித்திப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த ஃப்ரூட்ஸ் பிளம்பேக்கு என்னெல்லாம் தேவை பைனாப்பிள் பப்பாளி அண்ட் வாட்டர் மெலன் ஃப்ரெஷ் செரி இதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ஸ்டீவ் பண்ணணும் அது ஸ்டீவ் பண்ணுறது நம்ம கேரம்லைஸ் சுகர் வந்து கேரம்லைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் லிக்கர் ஆட் பண்ணுவோம் லிக்கர் ஆட் பண்ணுவோம் அதை ஃப்ளேம் கிடைக்கிறதுக்காண்டி ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜர் இப்போ அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கும் இல்லையா அதில் ஆக்சுவலி என்னென்னா ஃபயர் ஆகும்போது அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து ஏவப்பட்ட ஆகும் ஸோ அது டேஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா கண்டிப்பாக போறேன் சின்ன அந்த ஒரு கருகின வாசனை முதல்ல தூக்கலாக இருக்குது அதோடு சேர்ந்து அந்த லிக்கரினுடைய வாசனையும் சேர்ந்துருக்கு பழம் அப்படி ஜூஸியாக இருக்குது இந்த சுகர் கேரமலைஸ் பண்ணதுனால அந்த சின்ன தித்திப்பும் இருக்குது மொத்தத்தில் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ளம்பே புதுசு புதுச்சேரி அப்படிங்கக்கூடிய பேரை கட்டாலே பல பேருக்கு உற்சாகம் கரை புரண்டு ஓடும் விடுமுறை கொண்டாட்டங்களை அற்புதமாக கொண்டாடுவதற்கு ஏற்ற இடம் அப்படின்னா இந்த புதுச்சேரியை நாம் சொல்லலாம் இந்த புதுச்சேரியினுடைய சுவை வரலாறு கலாச்சாரம் கொண்டாட்டம் எல்லாமே உங்களை உற்சாகப்படுத்தியிருக்கோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு உணவோடும் வரலாறோடும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ